ಇದು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಾನೆ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಮೂಲಕ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವರ್ನ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಐ ವೈ ಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಕೋಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲೇ ಬರಿ ಬರೆದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕೂಡ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ನಂತೆ ಸುಲಭವಾದ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಫೈಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೇವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೈಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಮ್ ಪಿ ಪಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಂತ್ರಾಂಶ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ವರ್ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶ ಬೇಕು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಮ್ ಪಿ ಪಿ ಇದು ಉಚಿತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಆಗಿದೆ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಥವಾ ಲಿನಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೈಲನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಫೈಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಮ್ ಪಿ ಪಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಯಾವ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯೋ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಫ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಮ್ ಪಿ ಪಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಚ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಮ್ ಪಿ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಆ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಟ್ನಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಕೊಡಿ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಕೊಡಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗದೇ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೋಲ್ಡರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಚ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಏನು